yell. Foi difícil te encontrar, hein, rapaz? Pega uma cerveja gelada aí. Se deixa avental, rapaz. Vem tomar isso comigo. Buraco é esse que você veio parar, hein? Esse lugar quente, seco, sujo. Muito diferente de onde a gente foi criado, né? Não sei como é que você aguenta viver aqui. Eram outros tempos, Antônio. A gente era novo. É isso que eu não entendo, Miguel. A gente cresceu na mesma casa. Passamos uma infância juntos. A gente era amigo. A família é tudo, Miguel. E você fudeu com tudo. O Heitor sempre viu o potencial em você. Sempre quis você junto. O Heitor era bom. E ele foi bom pra você. E Miguel? Quarta fechada. O que tá acontecendo aqui, Miguel? Vai embora, Pedro. Tudo bem, Miguel? Tá tranquilo, eu resolvo aqui. Vai. Você sabe por que eu tô aqui, Miguel? Tô tentando entender até agora. Antes você vinha, fazia o que tinha que fazer e pronto. O que você tá querendo? O que você tá querendo, Antônio? É diferente, Miguel. Antes eu lidava com urubus, a espreita da nossa carniça. Eu nunca pensei que você fosse um deles, Miguel. Nunca. O Heitor nos ensinou, nos ensinou a matar. E principalmente, Miguel, ele nos ensinou a não morrer. Te dou razão, Antônio. Compreendo seu sentimento de querer vir aqui fazer justiça. Você não compreende nada! Você não compreende nada! O Heitor te deu um teto! O Heitor te deu comida! E você, o que você fez? Você matou ele! Você matou o Tio Heitor! Você Cala já matou! Boca. Vai tomar no seu cu! Você me conhece? Você me conhece mesmo? Nem você, nem ninguém sabe a porra da verdade! Você não sabe de nada! Cala essa boca! Que verdade! Desgraçado do teu tio, cara! Estuprou e matou minha mãe! Essa é a verdade, Antônio. Teu tio trepava com a minha mãe, mas aquela noite ela não quis. O desgraçado forçou ela, espancou ela, bateu nela, tinha sangue por toda a parte. Quando eu entrei no quarto, ela estava lá caída, tinha dente no chão. O desgraçado matou ela, cara. E eu matei aquele desgraçado! Todo mundo fingiu que não sabia de nada. Mas na verdade eu tava lá. Eu vi tudo, sabia de tudo. Mas eu no seu lugar... Pensaria o mesmo, Antônio. 